Открытая студия «Федерал Пресс» продолжает свою работу на международной промышленной выставке «Инопром-2022». Говорим о новых вызовах и новых возможностях. И у нас в гостях министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Полномарьков. Доброе Добрый утро. День. Михаил, какие задачи стоят перед региональной Минцифры вот в рамках участия на «Инопроме»? В рамках Иннопрома Минцифра Свердловской области выступает организатором, организатором нескольких секций. Мы рассказываем о наших достижениях, о наших наиболее значимых проектах для Свердловской области. И в рамках Иннопрома мы также подписываем ряд соглашений с крупными компаниями, которые предлагают на сегодняшний день на рынке IT-продукции, IT какие-то интересные, инновационные решения, которые потенциально могут быть полезными на территории нашего региона. Какие это соглашения, например? Ну вот одни из самых значимых, наверное. Мы подписываем соглашение, уже подписали со Сбером. Так. В этом году мы планируем провести ряд пилотных проектов, которые предлагает Сбер в части их решений. Допустим, примером может служить решение в сфере здравоохранения. Мы да. планируем пропилотировать, посмотреть, как он себя проявит. Что это за решение? Это решение, связанное с оснащением фельдшерско-рушерских пунктов, необходимым программно-аппаратным комплексом для ведения... Телемедицины? Да, совершенно верно, в том числе. Помимо Сбера мы подписываем соглашение с, Урала, с, Уральской, с Урало-Сибирской геодезической компанией, которая предлагает 3D-стерео модели, то есть это специализированное программное обеспечение, которое позволяет обрабатывать пространственные данные. То есть поступающие фотосъемки они преобразуют да. в 3 d модель, которая позволяет решать ряд э, значимых задач э, для развития территории э, какой-либо, в частности, для нашего региона. Ну и, э, наверное, тоже одним из интересных э, соглашений, которые мы подписываем в рамках Иннопрома, является соглашение с Уральским федеральным университетом. Есть интересные идеи развивать цифровое волонтерство на территории нашего региона. Что это такое? Ну, достаточно как бы, новая история, которая сейчас набирает обороты на территории нашего государства. Это привлечение студентов в решение каких-либо задач, цифровых причем, да? то есть это волонтерство. Поскольку у нас сейчас есть очень много задач, которые решает каждый из субъектов Российской Федерации, ну, в том числе и на территории Свердловской области. Задачи эти очень серьезные, не скрою, тяжелые. И поэтому э, еще один дополнительный ресурс для решения этих задач нам бы очень не помешал. Поэтому вот есть такая идея. Э, я думаю, после подписания соглашения с УРФУ у нас что-то получится очень интересное. Попробуем, опробируем и, я думаю, будем тиражировать даже это решение с другими нашими вузами, представленной на территории Солской области. Цифровое волонтерство, ну понятно, что для региона это ну, еще одни руки, которые могли бы э, принести пользу. А, а для студентов, для молодых ребят, вот, которые будут участвовать в этом цифровом волонтерстве, какая для них мотивация заложена? Ну, во-первых, для волонтеров есть ряд преференций, там, в, в дальнейшем я как бы на них подробно не буду останавливаться. Ну, а самая главная мотивация – это принятие участия в значимых проектах, в цифровых проектах. То есть это не какие-то теоретические а приобретаемые навыки, да. это уже непосредственно, да, совершенно верно, это практика, уже боевые задачи, по результатам решения которых студенты уже увидят, какой-то результат осязаемый, который можно который потрогать, вот они пощупать. Руку приложили, Совершенно да? Верно, да. А как в целом протекает цифровая трансформация в регионе? Какие есть вот узкие места и наоборот, где вот все очень неплохо движется? Ну, здесь я хотел бы напомнить, что цифровая трансформация, она у нас протекает в четко ограниченных рамках. В прошлом году, в августе месяце, губернатор нашего региона Кулашев Евгений Владимирович утвердил стратегию и программу цифровой трансформации. В рамках нее реализуется ряд значимых проектов. Но Например? я не буду перечислять их, достаточно большое количество, порядка 47, по-моему. Основные проекты, ну, допустим, вот мы, в частности, для Министерства природных ресурсов реализуем комплексные мероприятия, которые включают в себя создание отраслевых систем, таких как система управления лесным комплексом, недропользование. Цифровая система управления верно, лесным да, комплексом. Да, да, совершенно верно. 
комплексная система экологического мониторинга нашего региона, система управления водными объектами и система управления особо охраняемыми природными территориями, то есть ведение реестра. Все это в цифровом виде, все это автоматизировано. И вот как раз таки, возвращаясь немножко назад и говоря о цифровых волонтерствах, мы вот с нашим Уральским федеральным университетом как раз таки обсуждаем возможность уча принятия участия студентов во внедрении вот этих вот отраслевых сегментов. Это как бы часть вот той самой стратегии, цифровой стратегии, которую утвердил наш губернатор. Отвечая на ваш вопрос касаемо каких-то узких мест, проблем, ну, всегда проблема... Она одна, это нехватка опять-таки кадров. Здесь мы, конечно, комплексно смотрим на всю эту проблему, то есть по ходу реализации всех этих проектов мы планируем также и обучение государственных служащих, которые непосредственно будут работать с самой системой. Это обучение первое. пользоваться этой системой? Да? Здесь у нас два направления. То есть в рамках внедрения всех этих решений мы, конечно же, обучаем и непосредственных пользователей по работе с системой. Это первая часть. И вторая часть в рамках программы «Кадр для цифровой экономики» мы еще проводим обучение для государственных служащих в общем в комплексе. То есть, чтобы более широкие были навыки, компетенции именно в циф... по цифровым направлениям. Как обстоят дела с кибербезопасностью? Сейчас очень актуальный вопрос, учитывая, что последние несколько месяцев многие испытывают проблемы, да, и в том числе хакерские атаки. Как вы работаете с этой проблемой? Какие угрозы перед собой действительно видите? И работает ли какая-то превентивная политика в этой области? Ну, очень болевые вопросы затрагиваете, надо сказать. В части информационной безопасности, если говорить о наших каких-то правительственных ресурсах, то наш Центр обработки данных правительства Свердловской области, я могу с полной уверенностью сказать, что защищен надежно. Значит, приняты все необходимые меры, рекомендованные федеральными надзорными органами власти. Это первое. Ну и, конечно же, здесь надо дать должное нашему слаженному коллективу. Это коллектив специалистов, оператор электронного правительства, это подведомственное учреждение Минцифры. Непосредственно структурным подразделением Минцифры Свердловской области, которое отвечает за информационную безопасность. То есть это те ребята, которые, можно сказать, круглосуточно находятся на дежурстве и держат руку на пульсе. То есть вовремя включаются, реализуют какие-то меры по поддержке безопасности. Это первое. Но если говорить о цифрах, то мы не так давно собирали статистику по тем нападениям, которые были осуществлены да. на наши ресурсы. С середины апреля по конец июня было совершено 10 с половиной миллионов атак на правительственные ресурсы Орской области. Можно сказать, они идут у нас в режиме нон-стоп. То, То есть, есть вот, мы сейчас с вами, вот мы да? сейчас с вами разговариваем, наверняка уже там несколько атак каких-то было осуществлено. То есть мы вовремя все реагируем, устраняем значит, и делаем все необходимое, чтобы ресурсы чувствовали себя спокойно и работали без боя. Что касается э, импортозамещения в сфере IT, как э, обстоят сейчас этим дела? Удовлетворяет ли э, вашему запросу предложение российского рынка, российских разработчиков? Есть ли какие-то незакрытые ниши? Ну, э, говоря об импортозамещении, здесь стоит отметить, что это направление развития, оно для нас не ново. То есть мы достаточно давно и уже на системной основе занимаемся этими вопросами. То есть мы постепенно, планомерно заменяем наши ресурсы на импортозамещенные наши отечественные решения. Здесь можно отметить наш центр обработки данных при Тестировской области. Он полностью функционирует на наших отечественных решениях. И здесь мы даже можем похвастаться ими. Коллеги из других регионов иногда приезжают к нам, чтобы посмотреть, перенять опыт, посмотреть, как мы реализовали вот эти вот самые проекты импортозамещения. На сегодняшний день мы пилотируем несколько наших отечественных решений, в частности, офисные пакеты, смотрим на несколько решений, которые представлены у нас на отечественном рынке, смотрим, как они удовлетворяют нашим потребностям, ну и по окончанию, наверное, пилотов уже будем принимать решения по внедрению одного из этих решений. Это и касается почтовых серверов, то есть мы сейчас активно этим занимаемся. Ну, то есть и безопасность, и отечественные IT-решения, 
а, вся, эта, вся эта работа в активной фазе находится. Совершенно верно. Ну и здесь, наверное, правильно будет отметить, что э, у нас на территории нашего региона есть ряд крупных, э, таких достаточно серьезных IT-компаний, которые предлагают э, собственные разработки, решения и тиражируют их на всей территории нашего государства. Здесь не могу не отметить, конечно же, известную СКБ «Контур» с их решениями. Не так давно они еще ряд новых э, инструментов вывели на рынок, допустим, толк, который позволяет устанавливать аудио, uh -huh. аудио видеоконференции, uh -huh. связи. Достаточно интересное решение. Мы сами сейчас это решение тестируем, смотрим, насколько оно мощное по своему функционалу. Есть также компании, которые работают в сфере информационной безопасности. Крупная компания Уральский центр систем безопасности у ЦСБ. Они предлагают комплексные решения по информационной безопасности, как построенные как на своих решениях, так и на решениях других отечественных вендоров. Поэтому есть чем похвастаться нашей Сыровской области. Нашими цифровыми достижениями да. тоже можно гордиться. Да, совершенно верно. Это был министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков. Спасибо.